ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ടു സുമീസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു കർക്കിടക കഞ്ഞി തയ്യാറാക്കാം ഈ കർക്കിടക കഞ്ഞി കർക്കിടക മാസത്തിലെ എല്ലാ വർഷവും കഴിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ആരോഗ്യകരമായൊരു ഭക്ഷണമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ കർക്കിടക കഞ്ഞിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അര കിലോ അരിയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സാധാരണ കർക്കിടക കഞ്ഞിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞവര അരിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉണക്കലരിയാണ് അര കിലോ ഉണക്കലരിക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് കാടും പടലും ആണെന്ന് ആരും വിചാരിക്കണ്ട ഇത് നമ്മുടെ മരുന്നുകളാണ് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന മരുന്നിന്റെ പൊടി വാങ്ങിച്ചല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പണ്ടുള്ളവർ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്ന മരുന്നുകൾ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതിന്റെ മാക്സിമം മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എനിക്കിത് വലിയ വശമില്ല ഇത് എന്റെ അമ്മയാണ് ഇത് എനിക്ക് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു തന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് വള്ളി ഒഴിഞ്ഞ എന്നാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇല പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പേരൊന്നും അറിയില്ല ഈ നമ്മൾ ഈ തണ്ടോടു കൂടി തന്നെ ചിലതിൻ്റെയൊക്കെ വേരോടു കൂടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇടിച്ച് ചതച്ച് ഇതിൻ്റെ പിഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ നീരാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും തൊട്ടാവാടിയാണിത് ഇത് നമ്മൾ എല്ലാവരും കണ്ടിരിക്കും തൊടുമ്പുഴേക്കും വാടി പോകുന്ന തൊട്ടാവാടി മുള്ളുള്ളതാണ് ഇത് നമ്മൾ ഒരു വലിയ തണ്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് മുക്കാ പിരിയം എന്ന് പറഞ്ഞ പടർന്ന് പന്തലിക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഇത് നമ്മളൊരു വലിയ തണ്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ കുറുന്തോട്ടി കുറുന്തോട്ടി എന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ആ സാധനം വളരെ ചെറിയ ഇലയായിട്ട് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള വേരും ഒക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതും ഇതിലെ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഇത് ആന ഇടി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഇത് നമ്മൾ കടയോട് കൂടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു അഞ്ച് കടയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തായിട്ട് കീഴാർനെല്ലിയാണ് ഒരു എട്ട് കട കീഴാർനെല്ലി നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ചെറിയ പുളിയലയുടെ പോലത്തെ ചെറിയ ഇലകളാണ് ഇതിൻ്റെ നാല് കട ചെറുള ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇല ഇത് തുമ്പയാണ് നമ്മൾ ഓണത്തിനൊക്കെ പൂവിടാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന തുമ്പയാണ് ഇതിപ്പോൾ വളരെ റെയറാണ് പണ്ട് പറമ്പുകളിലൊക്കെ ഒത്തിരി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് മൂന്ന് കട തുമ്പ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇത് അരുവ പുല്ലാഞ്ഞി എന്ന് പറയും ഇതൊരു മരമാണ് ആ മരത്തിൻ്റെ ചെറിയ കമ്പുകളാണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതൊരു ഏഴ് കമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇല ഇതും വളരെ റെയറായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ റെയറാണ് ഇത് കല്ലുരുക്കി എന്ന് പറയും ഇതിനെ നമ്മളൊരു നാല് കട കല്ലുരുക്കിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് മൂത്രത്തിലൊക്കെ കല്ല് ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഇത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഉത്തമമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് കല്ലുരുക്കി എന്നുള്ള പേര് വന്നത് നമ്മളിത് ഇവിടെ നാല് കടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് പൂവാങ്കുരുന്നിലയാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇല ഇത് ഒരു വലിയ കടയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് മുയൽ ചെവിയാണ് ഇത് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു വിധം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത് പിള്ളേർക്ക് കപ്പക്കെട്ടും ശ്വാസമുട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതും പനിക്കൂർക്ക് ഇലയും കൂടി നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇതൊരു നാല് കട ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നു ഇത് വെട്ടടവെന്ന് പറയും ഇതൊരു മരമാണ് മരത്തിൻ്റെ കൊമ്പുകളാണിത് ഇത് മുക്കുറ്റിയാണ് മുക്കുറ്റി ഒട്ടുമിക്കവരും കണ്ടു കാണും നമ്മൾ കർക്കിടക മാസത്തിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മുക്കുറ്റിയുടെ ഒരു ആറോ ഏഴോ ഒരു ഏഴ് എട്ട് കട നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പേര് ചെറുകടലാടി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതൊരു പുല്ല് പോലത്തെ ഒരു ചെടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് തണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമായ തുളസിയാണ് ഇത് രണ്ട് കട ഇത് പർപ്പിടക പുല്ല് അഥവാ നിലം പരണ്ടെന്ന് പറയും 
നിലത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ പരന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു പുല്ലാണ് ഇതൊരു കുറച്ചാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ആടലോടകമാണ് ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇലയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ച് ഇല നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നു ഇത് കരിനൊച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇലയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് തണ്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് പേരയിലയാണ് പേരയിലയുടെ ഒരു അഞ്ചില എടുത്തിരിക്കുന്നു ഇത്രയും ഇലകളും പുല്ലുകളും ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ മരുന്ന് കഞ്ഞിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കല്ലിലിട്ട് ഇടിച്ച പിഴിഞ്ഞാണ് നീരെടുത്താണ് ഈ കഞ്ഞി വെക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പം മിക്സിയിലാണ് ഇത് ചെറുതായിട്ട് ചതച്ച് പിഴിഞ്ഞ് നീരെടുത്ത് വെക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച ആ മരുന്നുകളെല്ലാം ഇടിച്ചെടുത്ത് അതിൻ്റെ നീരാണ് ഇതിലാണ് നമ്മൾ അരി വേവിക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല പച്ച കളറിലെ വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഈ കലത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കഞ്ഞി വെക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത ആ ഇലയുടെയൊക്കെ നീരൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ ആശാളി മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉലുവ ഒരു നാല് മണിക്കൂർ മുമ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തതാണ് നമുക്ക് രണ്ടും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കുറച്ച് വലിയ കലത്തിൽ വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മരുന്ന് വെള്ളമൊക്കെ തിളച്ച് പുറത്തു പോകും അരി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സാധാരണ അരി വേവുന്ന സമയമാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം നമ്മുടെ കഞ്ഞി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഒരു പകുതി പാകമായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി അതിലേക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു തേങ്ങ നന്നായിട്ട് അരച്ചതാണിത് നമുക്കിത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം നമ്മുടെ കഞ്ഞി നന്നായിട്ട് വെന്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് അതിൻ്റെ പാകം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ജീരകം നല്ല ജീരകം പൊടിച്ചതാണിത് നല്ല ജീരകം നന്നായിട്ട് വറുത്ത് പൊടിച്ചതാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇതൊരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഉണ്ടാവും ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് താളിച്ച് ചേർക്കാനും കൂടി ഉള്ളൂ കഞ്ഞി നമുക്കിനി നമ്മുടെ കഞ്ഞിയിലേക്ക് താളിച്ച് ചേർക്കാം നെയ്യാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ല വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ നാടൻ നെയ്യാണ് അതിലേക്ക് ഉള്ളി അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളി ഒരു ഏഴ് ഉള്ളിയാണ് ഞാനിവിടെ അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്
നമുക്ക് ഉള്ളി മൂപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് അതിൻ്റെ പാകം നമുക്കിത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കർക്കട കഞ്ഞി ഇവിടെ പാകമായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കർക്കട കഞ്ഞി ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇതിനത്ര ടേസ്റ്റ് ഒന്നും കാണില്ല ഒരുവിധം നല്ല കയ്പ്പുണ്ടാവും പക്ഷെ വളരെ ഹെൽത്തിയാണ് കർക്കട മാസത്തിൽ എല്ലാവരും കഴിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി കഴിക്കുന്ന നല്ലതാണ് ഒരു മൂന്ന് ദിവസമെങ്കിലും മിനിമം കഴിക്കണം എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു മൂന്ന് ദിവസമാണ് മിനിമം കോഴ്സ് മാക്സിമം ഏഴ് ദിവസം പത്ത് ദിവസമോ കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ദിവസമെങ്കിലും കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താങ്ക് യു വേഴ്സ് താങ്ക്സ